Últimas horas nos dejan varias noticias trágicas que lamentar, como por ejemplo el fallecimiento de José María Gordillo, un militar eh, de los Santos de Maimona de 41 años destinado en el Cefot de Cáceres y que perdía la vida ayer cuando circulaba con su bicicleta e intentaba atravesar el paso a nivel de la vía del tren de Puebla de Sancho Pérez. Fue arrollado por el tren sobre las 8 de la tarde. Nosotros tenemos aquí muchísimos pasos a niveles, todos prácticamente sin barreras, yo solamente conozco con barrera uno y por ahí pasamos mil veces. Es una cosa que no nos terminamos de explicar porque habremos pasado por ahí millones de veces y por mucho ya puedes llevar un casco, dos, no ves el, no ves el tren, no ves mil cosas, pero un despiste y eso pueden haber sido mil cosas diferentes. ¿Unas vallas eh, harían más segura esta zona? Hombre... Está, vamos a ver, está claro que frente a un paso a nivel sin, frente a nueve pasos a nivel sin barrera, eh, si por lo menos los principales eh, tuvieran barrera, estaríamos eliminando pues muchísimo. Eso es como que compra lotería. Mientras más decimos de lotería compras más, más posibilidades tiene que te toque. Consternación hoy en las localidades de Puebla de Sancho Pérez y especialmente en los Santos de Mimona, donde residía José María Gordillo. Tenía mujer y dos hijos. Y por ello vamos a volver a hablar una vez más, desgraciadamente, del asunto de los pasos a nivel. Sergio, eh, ¿cuántos hay en primer lugar en nuestro país? Y atentos, Juan Pedro, a una clave que lo hemos visto en este vídeo, que es la palabra sin barrera. Esa es la clave de todo. Porque en España eh, tenemos más de 3.100 pasos a nivel. Uh -huh. Claro, de cada 10, esta es la cifra más actualizada que sí. tenemos, que es del año 2020. De cada 10 pasos a nivel todavía hay 4 de ellos. Por cada 10 hay 4 que no tienen ningún tipo de barrera, ningún tipo de aviso para cerrar el paso en, en, en el caso de que atraviese un tren esa vía. Uh -huh. No tiene ningún tipo de seguridad. Claro. En Extremadura es algo similar, por cierto. ¿eh? En Extremadura son 249 pasos a nivel y más o menos es verdad que el la estadística eh, sí, se mantiene. Eh, para que veamos algunos accidentes de los que, de los que vamos a hablar... Sí, porque, porque no es el primero que se produce. No es el primer accidente que se produce. Eh, para que vean la, la, la cantidad de accidentes que se pueden producir, no solo en toda España, que hay más de 70 accidentes en la última década, sino el listado que tenemos aquí en Extremadura. Desde el, lo que ocurría hace un mes en Calamonte, en, donde, en Castora, perdón, donde no se notificaba ningún tipo de daño humano, sí daño material, con un coche, con el impacto de un coche, pero es que si vamos viajando atrás en el tiempo, vamos a encontrarnos eh, accidentes muy graves. En Toril, por ejemplo, con la muerte de una persona. Eso ocurrió el 19 de junio del 2019. Precisamente entonces ocurría ese accidente eh, causando eh, la muerte de una persona en, eh, en, nuestra, en nuestra región. Pero claro, es que si vamos viajando también más atrás en el tiempo, tenemos otro que también ocasiona otra muerte. En Calamonte, en este caso, un hombre de 27 años, mientras que en Toril fue una mujer de 26 años, el 21 de enero del 17. Y me centro también en uno de los más antiguos, porque en Toril, en Calamonte, ocurre algo similar, un paso a nivel sin barreras. ...ocurre una, una situación muy similar... ...pero es que en el último por ejemplo que tenemos aquí... ...es del año 2010... ...ocurría en Carmonita y este fue uno de los más graves... ...causando dos muertes, 13 heridos... ...y fue precisamente un camión de las obras del AVE... Vaya. ...un camión de las obras del AVE que atravesaba en este caso... ...ese eh, paso a nivel y ocasionaba este tremendo accidente... ...no es el primero... No es el primero. Eh, ...esperemos que sea el último... ...pero hay muchísimos datos que ofrecen... ...pues lo que ha pasado durante la última década. Desde luego Sergio que son... Eh, ...acontecimientos, circunstancias muy difíciles de entender... ...a vida cuenta que la velocidad de los trenes en Extremadura... ...es la que es, eh, las infraestructuras es la que, son las que son... ...y el número de trenes que circulan por nuestra región... ...pues también es bastante reducido con esos paisajes abiertos que vemos, pero el caso es que hoy tenemos que volver a lamentar una nueva víctima eh, por atropello de tren. Un tren desgraciadamente arrolló a un ciclista de 41 años de los Santos de Memona en este mismo paso a nivel que como veis no tiene valla. Hoy es un día de luto en toda la zona. La verdad es que hemos pasado una tarde y una noche bastante complicada porque el accidente se daba el aviso a, la, a las 9 menos 20, por ahí más o menos, que es más o menos la hora a la que suele pasar ese tren, ese tren por aquí. Y bueno, pues, madre, toda la noche pues, ando sacando conjeturas de, de qué es lo que podía haber pasado. ¿no? Y esta mañana, por lo mismo, esta mañana estaba, continuaba la, la, la investigación de, de Guardia Civil. Después de esas primeras investigaciones, José, ¿qué pudo pasar? Porque no hay valla. Eh, el árbol este quizá que puede quitar un poquito de visibilidad. ¿Qué se dice después de esas primeras investigaciones? 
Pues no sabemos, porque eso es una cuestión cerrada de Guardia Civil y me imagino que la investigación también que abrirá eh, vías de, por parte de, de Adi. Pero sí es cierto que, bueno, que son, como vemos aquí, pues, bueno, es un tramo recto, porque además la, la llegada, la llegada desde, le, desde la parte de Llerena, desde los Rosales de Sevilla, hacia, hacia Zafra. Y es cierto que en este kilómetro 200 más o menos, desde el paso a nivel que vemos allí un poquito más arriba, sin barrera, hay un kilómetro 200 en el que hay aproximadamente cuatro pasos a niveles sin barrera y en la que el tren va prácticamente casi que todo el tiempo eh, pitando, o sea, pitando, pues, avisando de que va a pasar por los pasos a niveles. Siempre salimos a correr, salimos en bici, vamos, yo estoy con él en equipo de los runners y de los birranes, de los santos. Y bueno, se estaba preparando algo porque él era como yo, de hacer eventos, pero de ir a reto. Distancias largas, todo lo posible, lo más difícil, ahí es donde íbamos nosotros. Y bueno, mmm, ha sido un palo grande porque había varios, plan, varios planes a la vista, pero bueno... ...la cosa se ha torcido cuando menos se espera. ¿Tú frecuentas mucho estos pasos a nivel con el perro... ...¿crees que deberían tener más protección? Pues la verdad que sí, porque es que hay sitios aquí... ...que los pasos a nivel de esto, o hay una curva o hay algo... Y no, ...y no lo ven la gente, ¿entiendes? Y es que claro, la gente también se tiene que ser un poquito responsable... ...y mirar antes de cruzar la vía. En esta misma dirección venía el ciclista de, de Los Santos, muy buena... ¿Tú sueles pasar habitualmente por este sí, paso? Sí, muchas veces paso por aquí. ¿Y es complicada la visibilidad por esos árboles? Hombre, algunas veces sí se ve, no se ve bien la, la, lo que viene. Es una cosa que no nos terminamos de explicar porque habremos pasado por ahí millones de veces y por mucho ya puedes llevar un casco, dos, no ves el, no ves el tren, no ves mil cosas, pero un despiste y eso pueden haber sido mil cosas diferentes. Desgraciadamente, alcalde, no es el primer accidente que tenemos que contar en esta zona, en estas vías. Eh, no, desgraciadamente no. Eh. Pues en, lo, en los años 90, más o menos, ya hubo un accidente de un vehículo que quedó, quedó parado en el, precisamente en un paso a nivel sin, sin barrera. A principios del 97, finales del 96, también se provocó un accidente con una persona que cruzaba la, las vías. Eh, y luego en el 2000, 2020 hubo un accidente que se llevó a un coche precisamente dos caminos más allá. El pueblo está muy consternado porque ese, ese ciudadano era una persona muy querida en el pueblo, era un muchacho que le gustaba mucho el ejercicio, le gustaba mucho la bicicleta y el pueblo, hombre, está consternado. Muy amigo mío su padre y el pobrecillo, bueno, mala suerte que ha tenido. Un accidente que lo tiene cualquiera, como dijo aquí, y ha ido a esperarlo allí. Víctor, ¿tú crees que poniendo más señalización, poniendo barreras, se podría arreglar este tipo de, de accidentes? Sí, yo creo que, hombre, algo más habría que poner, porque evidentemente de, creo que habrá nueve, nueve, diez pasos a nivel y tiene que haber más o menos, eh, solamente hay uno que tiene barreras. Entonces, si se ponen barreras, medios tiene que haber, de alguna manera o de otra, porque por ahí pasamos nosotros corriendo, pasamos en bici, hay gente mayor que mmm, va a pasear solamente y eso la verdad es que es un peligro.